ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു ആ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഈ യു വി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ദാറ്റ് വിൽ റെക്കോർഡ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് അല്ലെ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിന് ആ ടു ഹൺഡ്രഡിനും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള സ്പെ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് ഈ യു വി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിനകത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ റേഞ്ച് അല്ല അത് ശരിക്കും ഇവിടെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് റേഞ്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ യു വി വിസിബിൾ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് യു വി മീൻസ് അൾട്രാവയലറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും അതിന് ശേഷം ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന റേഡിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അത് രണ്ടും ആ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദ സ്പെക്ട്ര കെ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ബിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കാറില്ല എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ദാറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ദ റേഡിയേഷൻസ് ഈ വരുന്ന യു വി റേഡിയേഷൻസിനെയും വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസിനെയും അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിന്നെ ബിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിന് ബിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിൽ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിന് അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ടു ടു ഹൺഡ്രഡിനും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് ടു ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇനി ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അബ്സോർപ്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെക്കോർഡ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ സ്പെഷ്യൽ വാക്വം ടെക്നിക്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് സ്പെഷ്യൽ വാക്വം ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലല്ലോ ദെൻ നമുക്ക് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് റേഞ്ച് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ ഇവിടെ യു വി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവൻറ്റിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ ആ അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സോൾവൻറ്റ് ചില പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അബ്സോർബ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വേണം നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സോൾവൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ തോന്നും പോലെ ഏതെങ്കിലും സോൾവൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ സോൾവൻ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചത് സോൾവൻ്റിനാണോ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോൾ അതുപോലെ ഹെക്സെയിൻ ദെൻ വാട്ടർ ഇത
അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊള്ളണം ആ സോൾവൻ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി മറ്റേ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടു എയ്റ്റീൻ എന്നോ ടു നയൻറ്റീൻ ആ രീതിയിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സോൾവൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സോൾവൻറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പീക്ക് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് മറന്നു വരുത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സോൾവൻ്റ് ഉണ്ട് സോൾവൻ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യുവറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ക്യുവറ്റ് ഫിഗർ ഞാൻ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യുവറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ കോട്സ് സെൽ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കണ്ടൈനർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യുവറ്റ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റും രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒപ്പേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് സാമ്പിളും റഫറൻസും ഓക്കെ സാമ്പിളും റഫറൻസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ യു വി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിനകത്ത് ഈ ക്യുവറ്റിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഈ ബീമിന് നേരെ വയ്ക്കും എങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൈസ് ആയാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിളിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു യു വി ലൈറ്റ് ബൈ ദ പ്രിസം സെലക്ടർ ഇതിനകത്തൊരു പ്രിസം നമ്മുടെ അപ്പാരറ്റസിനുള്ളിൽ ഞാൻ പ്രിസ് അപ്പാരറ്റസ് എൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം തൽക്കാലം വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രിസം സെലക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രിസം സെലക്ടർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു എമിറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേരിയിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനുള്ളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രിസം സെലക്ടർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് ഈ റേഡിയേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും ആ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പും കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എമിറ്റിംഗ് യു വി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം യു ഫോർ എമിറ്റിംഗ് ദ യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്ചാർജ് ലാംബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ യു വി സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ആൻഡ് ടങ്സ്റ്റൺ ലാംബ്സ് That is used for emitting uh, visible lights. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അതിനകത്ത് വരണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പും കാണും അതുപോലെ തന്നെ ടങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ അപ്പം ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റേഡിയേഷൻസ് പ്രിസം അതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ അതിനകത്ത് നടക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻസ് അബ്സോർപ്ഷനും എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ആസ് എ ഗ്രാഫ് That is between wavelength and intensity of absorption. Intensity of absorption is wavelength against the graph of wavelength. That is like to this figure. I am going to give you a graph of this figure. That is like to this figure. I am going to give you a graph of this figure. And in that uh, graph, like in that spectrum, that is called UV visible spectrum. Okay. This spectrum is called spectrum. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് പീക്സ് ഓർ ഹംസ് ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരെണ്ണേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ പീക്കുകളായിട്ടോ ഹമ്പുകൾ ചിലപ്പം നല്ല പീക്കായിട്ടായിരിക്കും
ലൈൻ എക്സ്ട്രാപ്പുളേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാംഡ അല്ലേ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഡ മാക്സ് അതായിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിലായിരിക്കും അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി വൈ ആക്സിലോട്ട് എക്സ്ട്രാപ്പുളേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒരു സിഗ്മ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സിഗ്മ എപ്സിലോൺ റെപ്രസെ സോറി സിഗ്മ അല്ല എപ്സിലോൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മോളാർ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ നമ്മളിപ്പം ലാംഡ മാക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിലാണ് അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ആ ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹമ്പിൻ്റെ ടോപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ലാംഡ മാക്സ് ഇനി ആ ലാംഡ മാക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മോളാർ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എബ്സിലോൺ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എലിസുഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലാംഡ മാക്സും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം പീക്കുകൾ കാണും അതെല്ലാം നമ്മൾ ലാംഡ മാക്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഡയിൽ ലാ വേവ് ലെങ്തിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലാംഡ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തു തന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിളുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ടേബിളും നമ്മുടെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അസഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തു ആ സാമ്പിളിനെ ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ക്യൂവറ്റിനകത്ത് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് നിന്ന് യു വി റേഡിയേഷൻസും വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസിനെയും പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് അവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ അതിനകത്ത് നടക്കാം അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വേവ് ലെങ്തിനും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷനും എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എലൂസറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ അനാല അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഒരു ഡി ടു ലാമ്പ് ആൻഡ് ടങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പും ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ലാമ്പും ഉണ്ട് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ കാണും പിന്നെ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ബീമിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു റഫറൻസ് ബീമും ഒരു സാമ്പിൾ ബീമുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ക്യുവറ്റിനകത്ത് ഒരു ക്യുവറ്റിൽ സാമ്പിളും മറ്റേ ക്യുവറ്റിനകത്ത് റഫറൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരേ സമയം ഈ ബീം രണ്ടിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് അനലൈസ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു